Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit! Az előző videóban a rodéziai bozót háborúról volt szó, a bozót háború utáni történet viszont már nem fért bele abba a videóba, nem fért bele a háború következménye és a háború utáni időszak ezen országban, így tehát most egy külön videóban hallhatjátok ezeket. Azért elevenítsünk fel pár dolgot. 1964-ben ugyebár kirobbant a háború, és noha a rodéziai, fehérvezetésű kormánycsapatok folyamatosan győzedelmes a gerillákkal szemben, de mindez nem volt elég, hiszen az ország egy nemzetközi nyomás alatt volt, Rodézia elszigetelődött, ami elsősorban gazdaságilag egyre nagyobb ütéseket mért az országra. 1979-ben Ian Smith Rodézia elnöke aláírja a vegyes összetételű ideiglenes kormány létrehozásáról szóló papírosokat. Ez azt jelentette, hogy egy fekete mérsékelt politikus, Abel Muzoreva püspök lesz lényegében Rodézia miniszterelnöke, most már a politikába is teret kapnak a feketék, az országot pedig átnevezik Zimbabwe Rodéziára. A háború azonban folyt tovább, mert noha a feketék bekerültek Muzoreva püspök közvetítésével a politikai vezetésbe, a két baloldali milícia, a Zanu és a Zapu azonban nem. Végül aztán Smith és Muzareva püspök is hajlott arra, hogy a két kommunista milíciával megtörténjen a párbeszéd. És végül 1979. december 12-én a háború véget ért a Lancaster házi megállapodással, ami Nagy-Britanniában köttetett meg. Ennek értelmében Dérodézia visszatért a brit koronához, fekete vezetéssel, azonban ki lett kötve, hogy a fehéreknek fenn kell tartani parlamenti képviseletet, valamint az új vezetés garantálnia kell a fehérek biztonságát immár Zimbabwe-ben. A brit korona alatt csak addig voltak, ameddig az első demokratikus választások meg nem történtek. Na most ezeket a választásokat elméleti síkon elcsalták, úgyhogy lett még egy, amit egyébként egyes források szerint szintén elcsaltak. Hozzá kell tennem egyébként, hogy a Vas Lady, a brit miniszterelnök Margaret Thatcher a baloldali kínaiak által támogatott Zanu milícia vezetőjére Robert mugabe tett de úgymond a voksát, és noha azt nem tudni, hogy ez mennyire befolyásolta a választásokat, a második választást, de 1980-ban ezen második választást Robert Mugabe megnyeri. Ekkor a már a párton belüli politikai ellenfeleit kiiktatta, a szovjetek és kubaiak által támogatott zaput pedig, miután a két milícia között még ugyanebben az évben nyílt polgárháborús harc ütött ki, feloszlatja a zaput, és ezek után létrehozza a Zanu PF-et, ami lényegében egy pártba ömlesztette mindazokat, akik nem akartak Mugabe puskájának csöve előtt állni. Egyébként a Zanu Zapu harca 1987-ig tartott. Tehát létrejött Zimbabwe Robert Mugabe vezetésével, aki ekkor már egy nyíltan kommunista politikát folytatott. Az ő úgymond uralmát azonban sokkal jellegzetesebb események tarkították. 1983 és 1987 között a Ndele törzs 20 ezer tagját végezteti ki. Ezeket egyébként az észak-koreai kiképzésben részesült elit egységével végeztette el. A Zanu és a Zapu maradvány közötti harcnak ugyebár 1987-ben lett vége. Ugyanebben az évben Robert Mugabe tejhatalmat kap, elnök lesz belőle, és mivel a tejhatalom egy igen csak egyértelmű jelző, ezért nyugodtan nevezhetjük őt diktátornak is. Ugyanebben az évben megszünteti a parlamenti fehér képviseletet. Ilyen Smithnek, a korábbi rodéziai vezetőnek Dél-Afrikába kell visszavonulnia. Mugabe belpolitikája rettenetesen fehér ellenes volt. A fehérek nagy része egyébként ekkora már elhagyja az országot. A rosszul működő kommunista gazdaságpolitika, valamint a hatalmas mértékű emigráció pedig egy egyértelmű gazdasági lejtőn indítja el Zimbabvét, amire hát nyilván csak olaj volt a tűzre, hogy ugye Mugabe hatalmának első hét évét polgárháborús viszony és etnikai népírtások kövezték. Mugabe azonban ezen egyértelmű gazdasági katasztrófára nem megoldást, hanem csak hibásokat keres. És újjaival a fehérekre mutat. Innentől kezdve egy primitív, de működő fehérellenes politika kezdődik meg Zimbabwe-ban. Miért mondtam ezt, hogy működő? Mert a politikai és fai gyilkosságok elsősorban a fehérek ellen innentől rendszeressé válnak. Az ország 
tovább csúszik a lejtőn, ami az 1990-es nagyválságot hozta el. Mugabe ismételten csak az ujjaival mutogat, a fehéreket teszi felelőssé, a házaikat, birtokaikat, farmjaikat a még ott maradt fehéreknek állami tulajdonba veszi, és egy részüket egyébként feketéknek adja, azonban hát valami oknál fogva a termelés negyedét sem hozzák vissza ezek a farmok. Amiért pedig egyébként nem mellesleg, hát jó kommunista lévén, ezeket a fekete, hát akár egy kecskepásztorból lett farmereket teszi felelőssé. Sajnos odáig jut el Zimbabwe, hogy a 90-es évekbe a fehérek elleni programok általánossá váltak a feketék részéről. Mondok egy érdekes adatot, 2012-ben az összlakosságnak pusztán a 0,2%-át tette ki a fehér lakosság. Ha visszaemlékezünk, korábbra a 60-as években egy olyan 7-8%-os volt a fehér lakosság aránya. És a 0,2%-kal egy 2012-es adatot mondtam, és ma 2020-at írunk. Úgy vélem, hogy már bátran ki lehet azt mondani, hogy a szám, amit a fehér lakosságok arányára mondhatnánk, az nem 0, valamennyi lenne, hanem 0,0 valamennyi. Zimbabwe pedig innentől kezdve mindmáig romokban hever. A korrupció brutálisan széles körű. Mind az állami, mind pedig a úgymond, népi erőszak is rettenetesen nagy mértéket ölt. Az országban katasztrofális az infláció, pár évvel ezelőtt a fővárosban konkrétan pénzt égettek. A migráció pedig olyan szinten általánossá vált, hogy az utóbbi öt évben összesen egy millió fővel csökkent Zimbabwe népessége. 2011-ben a The Economist szerint Harare, ugye Zimbabwe átnevezett fővárosa, az egyik legélhetetlenebb város a bolygónkon. És noha papíron még igen, de hát sajnos gyakorlatban ez már nem ugyanaz a főváros, ami még a 60-as években Afrika kenyeres kosarának a virágzó fővárosa volt. Mugabe azonban nem állt le. 2005-ben megkezdte a rendcsináló műveletet. 700 ezer szegény, ő általa ellenzékinek kinevezett személy házát semmisítik meg, rengeteg embert meggyilkolnak az állami szervek ekkor is. Az afrikai országok egészségügyileg sajnos igencsak katasztrofális helyzetben vannak az európai egészségügyhöz képest, Zimbabwe azonban még Afrikán belül is mélypontnak számít, konkrétan a lakosság több mint egy negyede HIV vírussal fertőzött. Robert Mugabét végül 2017 novemberében megpucsolják. Zimbabwe népe kivonul az utcákra, a tömeg örül. Utódja Emerson Mangagua lesz. Mikor már a zimbabvei nép fellélegzett volna, ez az Emerson Nangagua beiktatási beszédjén méltatta Mugabe életrajzát, egy pozitív példaként állította az egyébként Robert Mugabét gyűlölő zimbabvei nép elé, és ezen utód megígérte, hogy maximális kényelmet biztosít, mint Mugabének, mint pedig a családjának, és az igencsak szélesre kiterjedő családi körének is. Mugabe történetében nincs nemzetközi törvényszék. Nincs elszámoltatás. Nincs semmi nemű igazságtétel. A zimbabvei nép megszabadulhatott Mugabétől, a rendszerétől és annak következményeitől azonban egyelőre még nem. És Robert Mugabe, aki Zimbabwe katasztrófájáért felelős, mind etnikai, mind pedig fai üldöztetések, népírtásokért is felelős, 95 évesen Szingapurban halt meg, prostatarákban. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkolt, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam. Why, why should uh, he be put on trial for genocide? Well, uh, because he killed so many people, massacred them by the thousand. I mean, the Kurukundi in Matabili land, where he massacred 30,000 Matabilis. I don't ever remember massacring a single person in my life. He's talking about putting the white community on trial, so to speak, as well. He's in a state of absolute panic. He doesn't know whether he's coming or going. 
is like a wounded animal in a corner. You know, that's dangerous and unpredictable. So I don't know what to say or what to think because uh, it's difficult. Do you fear a trial? I mean, if, if, if he did put you on trial, if he brought some charges? Oh, I'd love it. Let's get the truth. Huh? When your conscience is clear, you've got no problem, have you? The black community will tell you they live better under yes, Smith than under Mugabe. They were brainwashed by a communist propaganda machine into believing that things were going to improve. But sadly, they were taken for a ride.